Sziasztok! Ahogy a címe is mutatja, ez a kis oktatóanyag kifejezetten a nőknek szól, mert a hormonokat a testi adottságoknak köszönhetően a férfiakra azért nem igazán jellemző, hogy még a nyögben nyelve is, de legalább egy fekvétalmazt ne tudjanak megcsinálni. A nőknek viszont elég nagy százaléka még egyet is képtelen lenyomni, mert egyszerűen nem bírja el magát. És ezért készül ez a videó, hogy minél több nő elkezdhessen fekvétalmazokkal edzeni, hogyha éppen ehhez van kedve, csak éppen eddig nem tudott egyet sem lenyomni. Jó, na most, hogy hogyan tudnak annyira felelősen, hogy legalább egy fekvétalmazt megcsinálhassanak, és megjállassanak ennek a tipikusan nőknek szánt, általában legalábbis nőknek szánt, kifejezetten fekvétalmazok a tartalmazó edzéstárnek. Azt majd a videó végén mondom el gyorsan, először is lássuk az edzéstárnak. Ez széles és szűk fekvétalmazokból áll, és itt van két ilyen bigyó, ilyen markolat, vagy nem is tudom ennek mi a hivatalos neve, fekvétalmazózó markolat talán, vagy mi. Én nem igazán szeretem ezeket, viszont nagyon sokan vannak, akiknek fekvőzés közben a csukló izületük a visszateszített állapotot ugye nem igazán kultiválja, és fájdalommal reagál. Nekik ez nagy hasznukra lehet, mert lényegesen megkönnyíti a feladatokat. Jó. Először is elmondom, hogy a fekvőtámasztással kapcsolatban túl nagy jelentősége nincsen, csak hát ha valakit érdekel, vagy esetleg még használt is beheti. Hogy a fizikai ismereteinket kihasználva hogyan tudjuk hasznosítani a fekvőtámasztozás nehezítése vagy könnyítése érdekében az egykorú emelőelvét. Bár ha jól belegondolunk, ez inkább csak látszólag egykorú emelőelve, itt valójában a kétkarú emelőelve dominál, de na mindegy, ezt hagyjuk, nem is fizikogram vagyunk. Nézzük csak simán az egyszerűsítést és, vagy könnyítést és nehezítést. Tehát az alap fekvőtámasztó, amikor padlón fekvőtámasztozunk, egy magasságban, tehát visszintben vannak a kezek és a lábak alátámasztási pontjai. Ez egy ilyen normál fekvő, a jól bevált tradicionális fekvőtámaszt. És ezt úgy tudjuk könnyíteni, hogyha mondjuk a kezeink alá támasztási pontja emelkedik, minél magasabban lesz a kezünk a lábunkhoz képest, annál könnyebb lesz a fekvőtámasz, a legkönnyebb akkor, amikor már jóforma lábunk és csak támasztunk valaminek. Amikor a lábainkat elkezdjük elemelni, akkor megint csak könnyebb lesz a fekvőtámasz, egészen addig lesz könnyebb, amíg visszintben nem kerül a testünk, tehát a kezünk a padlón van, a lábaink alátámasztási pontja pedig széken, vagy átszélén, bárhol, egy magaslaton, na ez a legkönnyebb. Itt ez egy ilyen volt pont. Ettől fölfele és lefele is, hogy elmozdítjuk a lábaink alátámasztási, alátámasztási pontját, akkor nehezedni fog a fekvőtámasz. Ha fölfele mozdul a lábunk, akkor egészen addig, amíg ugye már jóformán kézen állva fekvőzünk, vagy lefelé csináljuk ezt az erősítő gyakorlatot. Lefelé pedig csak addig nehezedik, amíg el nem érjük a visszintes beállítást. Tehát egy színben lesz a kezek lábak alátámasztási pontja, ahogy lejjebb kerül a lábunk, ugye innentől megint följebb lesz a kezünk, és már megint a korábbi el fog dominálni, és innentől megint könnyebb lesz. Na de jóval akkor ezt hagyjuk is, elég a takonyagosításból. Nézzük az edzéstervet, és a jól bevált padlón végzett fekvőtámaszt, amikor se a lábunk, se a kezünk nincs semmilyen magaslaton. Na most, még egyszer elmondom, még mielőtt valaki majd betalmadna a kommentekben, hogy micsoda egy karcsú edzésterv, ez nőknek szól, és főleg olyan nőknek, akik még soha nem foglalkoztak ilyesmivel. Tehát az első hét, az úgy telik, minden héten három edzés van. Széles és szűk fekvőtámaszokat végzünk, az első héten csak széles fekvőtámaszt csinálunk, ugye ahogy mondtam, három edzés egy héten, edzés egyként hat kör. Itt egy kör, hat darab, egy fekvőtámaszból fog állni szélesen. A széles fekvőtámasznál a lábaink egymás mellett, kezeik bal szélességé valamivel szélesebben, és úgy csináljuk a szűk fekvőtámasz, majd később van is jön, ott pedig egymás mellett a kezek, a, tehát így egymás mellett, a lábak pedig enyhe terpezben. Ezeket azért így kell beállítani, mert a három pontos alá támasztás a legbiztosabb. Majd érezni fogjátok. Tehát az első héten három edzés, hatszor egy fekvőtámaszt. Lenyomtok egy fekvőtámaszt, sétáltok egyet, fújtok egyet, lenyomtok még egyet. Ahogy megvan a hat fekvőtámaszt, lezártuk a hat körrel az egy edzést kész. A második héttől két hetente emeljük a fekvőtámaszt, két hetente kettővel. Ami azt jelenti, hogy a második héten kettő széles, egy szűk. Ez két hétig. Ugye minden héten három edzés, edzésen két hat kör. Egy kör két széles fekvőtámaszból és egy szűkből áll. Rá két héten, ugye ahogy mondtam, két hetente emelünk, már négy széles, kettő szűk. 
utána 6 széles háromszük, és így emeljük, ugye két hetente kettővel, így fogjuk elérni a, a körülbelül, nem körülbelül, hanem 20 hét alatt, tehát körülbelül 5 hónap alatt azt a szintet, amikor már 20 széles és 10 szűk fekvő támaszt nyomni egy körben. És amikor már azon a szinten lesztek, hogy egy héten úgy megy a három edzés minden zöggenő nélkül, hogy, hogy edzésenként 6 kör, körönként 20 széles tészszük fekvőtámaszszal, akkor már haladó fekvőtámaszózónak ne veszhetitek magatokat, innentől már úgy variáljátok a szériákat, ahogy nektek tetszik. Teljesen mindegy, ami ezt a szintet el nem értitek, addig nagyon javasol ezt a módszert betartani. Na most a széles és a szűk fekvőtámaszok hogy menjenek? Azt mondja, egy kör. Mondjuk tartunk most az ötödik kéthetes ciklusnál, amikor lenyomunk 10 széleset és 5 szűket. Egyszer lemegy a látszik rendesen a négy. Tehát megvan a tíz. Letérben legugoltok, ilyen fújtok egyet, lazultok, aztán amikor úgy érzitek, hogy jöhet az öt szűk, akkor nekiálltok. Ugye egy zártlán volt, mert széles fogással nem a fekvőtől. Az a szűk, a szűk, ugye a szűk fogás, a három pont alatt miatt itt terpezben lesz a hangunk. És így nyomjuk ötöt. Tehát a szűk az mindig felebb annyi, mint a széles. Jó. Oké, okay. tehát ahogy az előbb mondtam, 5 hónap elteltével simán fog menni a 6x20 széles, 6x10 szűk. Jó, oké. Okay. Most mire jó a fekvő tanulszozás? <gül> Egyszer nagyon jól megedzi a hasizmokat, mivel ezek feszülés elengedhetetlen ahhoz, hogy fekvő tanulszozás közben tartsuk az egyenes test tartást, tehát megmaradjon az egyenes testhelyzet. Ezen kívül ö, a nőknek a legnagyobb eső ellenségét az integető hája gyönyörűen leviszi, gömböíti a vállakat, erősíti a hátizmokat, és mivel a mellizmok is fejlődnek, ennek köszönhetően talán még a melleket is megemeli egy kicsit. Viszont ha összefésődtek a 19-es videómmal, tisztelt hölgyem, na az lesz csak a tuti. De ha még a 8-as videómban előadott, bemutatott gerinztornát is hozzáveszitek ehhez, akkor amellett, hogy izmos lesz a hasatok, még a lumbális gerinc szakaszt érintő betegségeket, problémákat is kiülthetetek, mint a diszkopátia, diszkuszermia, tehát a porckorom sérv, vagy a porckorom deformitás. Jó. Na, így lényeg, biztos azért, mert nem azért, hogy mentegetőzzek, zárva az talán kevés az oxigén. Na mindegy. Akkor hogy tudják hozzá, hozzá edzeni magukat ehhez a az edzés tervhez azok a nők, akik egy felkötálló sem tudnak csinálni. Hát nekik azt javasol, a javaslom, hogy egy darabig kövessék azt a módszert, amit ezek a e, szupermodell világsztárok szoktak vagyonokért árulni DVD-n, ami úgy néz ki, hogy na nézzük, hogy is, amikor nem akarok itt nevet mondani a modell világból, tehát nem van a térni, vagy a csípőjük a padból, és akkor csak így a felső testüket nyomkodják. Szóval ezt csináljátok, amíg el nem értek azt a szintet, de, de szigorúan csak addig, amíg el nem értek azt a szintet, hogy egy normális fekvőtámaszt megcsináljátok. Onnantól, ahogy ez összejött, azonnal álljátok neki az edzéstervnek, ezt a felsőtest nyomkodós, ilyen világsztáros, szupermodeles, én nem, nem is tudom micsodál, ezt még úgy felejtsétek el, mint a soha nem is hallottatok volna róla. Jó, hát ennyi volt a szoktatóanyag, tisztelt hölgyeim, köszönöm a figyelmet és jó edzést, formálódást a továbbiakban, világbéke, vagy még valami ilyesmit szoktak mondani, ezek a felsőtest emelgetős ilyen szupermodellit is tudjátok. Na, köszönöm, sziasztok!